Adam Bir Kung Fu! 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 اهلا بكم في البشير شو 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 مرحبا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير شو اهلا بكم في البشير اهلا بكم في البشير شو والان من داخل قصر الهيام الرئاسي رئيس جمهورية البشير تقدرون تشوفون برنامج كل جمعه الساعه 9 على قناه دي دبليو تقدرون تواصلوني وانا على اناوي راح تطلع ما ادري وين في مكان ما <تصفيق> انا بصراحه كل ما استيقظ بالصباح الباكر احب افتح تويتر للاطلاع على احوال الناس واكتشفت انه بتويتر اكو ناس تنزل تغريدات واكو ناس تنزل تضريبات <تصفيق> وباعتبار عندي برنامج مال اضاءه وكهربائيات فاني قررت اسلط الضوء على بعض من هذه التضريبات فنبلش اليوم بفقره تضريبات للمرة الأولى في هذه البرنامج هذا البرنامج برنامج مذكر مو أنه أه التضريب الأولى للشيخ قيس الخزعلي يقول بيها مثل ما تشوفون قيس الخزعلي مغردا استمرار استهداف المنطقة الخضراء رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية وبهذه الكيفية التي يحدث فيها في كل مرة سقوط صواريخ على المناطق السكنية دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك وبالنسبة لنا فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب هاي شنو عيني شو يقول لك بهاي التضحيطة يقول لك يا أبويا أكو واحد يقبض قشق من برا الجراج بدون ما يدفع وصل اكو واحد جاي يقصف بدون ما نعرف ايش قد مستفاد غير تقصف من يومهم حتى يفتهمون ايش قد دخل يا ابوي وشنو هيئه التنسيقيه تضريبتك تقول ماكو تنسيق بيناتكم شنو شنو تنسقون من يضرب كاتيشات اليوم اليوماني لا لا اليوماني لا اليوماني اختلفنا اخوان اختلف نروح للهيئه نروح للهيئه خلاص قطع مبرمج هو مو قصف سفاره يوقع بالغلط على بيوت الناس خوش الطريقه هاي التضريبه الثانيه تقول عبد الرحمن الجبوري مغردا السلاح المنفلت يكون قدر وحتمية عندما يكون رأس الثور دكتور والدكتور رأس الثور الحديث بقية شباب أقدم لكم عبد الرحمن الجبوري مستشار بالحكومة العراقية يقول من يصير رأس الثور دكتور ورأس الدكتور ثور يطش السلاح المنفلت شكرا جزيلا دكتور التضغط اللخ مشعان الجبوري مغردا القوة التي فتشت مؤخرا منزل أحد مسؤولي وزارة الكهرباء تنفيذا لقرار قضائي باعتقاله وجدت 180 ساعة ثمينة تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات دينار وعندما تم سؤاله عن سبب وجود هذا الكم من الساعات قال أن ابنته تحب الساعات 180 ساعة؟ مي... وين خاليهم؟ حتى لو بنتك كولكتر أهم تجمع 180 ساعة حتى ساعة السودة المصخمة على روسنا جايبيها. زين بدل ما مصفطت لها 180 ساعة على 20,000 دولار، خلي خلي عندك ذوق واشتري لها بهاي الفلوس خمس ساعات ريتشارد ميل أو باتيك فيليب مرتب أم الألماز أو أوديمار بيجي أو جيكوب أند كو. أما بالنسبة اللي دي يسألون على عيد ميلادي فأنا كل يوم انولد في قلوبكم. يوميا عندي عيد ميلاد فاللي يحب يجيب لي هدية أنا أنطيتكم هسه خيارات هواية متاحة ما أريد أحيركم بصراحة. واللي يجيب لي ريتشارد ميل لا انا فانولد له مرتين باليوم بقلبه وين ما يريد بعد تدرون يا ولد انا رجال مضرور وهسه راح انطي بلاي ببلاش يلا يكفي لهذا اليوم تضريبات 
هاي بكل اسبوع راح اقعد هنا انا احكي لكم اهم تفضيلات الاسبوع بس ان شاء الله يكون مرت الخمو هيك شو اسمه؟ حضر لي البدله ابوي البلاي راح ينطي مشاهدينا وصلنا الى اللحظات الحاسمه لحظه البلاي ريموف ذا كلوت بليز ماريانا عندنا شويه الله سهل لها قاعده البيت جت بمكانها وحده جديده واتس يور نيم ري رينا فاحنا ان شاء الله مشاهدينا هذه بهذا البوكس موجوده كل اسماء اللي جاوبوا صحيح على سؤال كم مرة ذكرت اسم يمان بالحلقات الماضية مال بشير شو؟ الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الصحيحة كانت الإجابة 17 مرة كل من جاوب 17 مرة نزل اسمه هنا بهذا البوكس وهسه راح نسوي أول سحبة شفافة بتاريخ البرامج العراقية، أول سحبة ديمقراطية حقيقية، كل اسم هنا انكتب، الشباب انشقوا بالنص بشرفي، ظلوا يمكن يومين بس يقطعون بالأوراق ويحطوهن، المهم لقينا خوش طريقة هاي يعني. فهسه راح نسوي نسحب بشكل عشوائي الأسماء اللي موجودة. ننتظر اللحظة اللحظة الصادمة، من راح يفوز بالبلاي؟ الظاهر عندنا فساد إدارة بالجمهورية، يعني المفروض تفترى أكثر بس ما افترت أكثر، بس عندنا آه عود بس المقاول رد أحكي وياه أول ما أخلص الحلقة. <تصفيق> وقف! نشوف الأسماء اللي المشاركة عندنا هذا الاسم معلق فوق الاسم الفايز هو هذا نصيبه نصر تركي شهاب مشفافية بعض مشفافية اهدى نصر اهدى لا تخاف راح يجيك البلاي للبيت اهدى اهدى خلص 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 هذا ظل صحيح ظل صحيح حبيبي ظل صحيح احد قال لك صفو احمد خلص هذا صحيح حبيبي يلا نصر حبيبي مبروك عليك البلاي ستيشن وانا اعتذر من كل المشاركين المسابقه كانت جدا شفافه نصر راح يتواصلون وياك حتى ينطوك البلاي ستيشن والف مبروك ومو بس بلاي ستيشن راح تجي وياه باكج مال العاب همات حتى شنو يقولون انا دا عليه الشباب عن المقاومه الدوليه والمقاومه الصهيونيه والسوالف يلا خليكم ويانا شيل هاي ابوي يا جماعة أنا كبرنامج مهتم بالعلاقات العاطفية واهتمامات المرأة بالحياة وبصفتي شاب شقاق بكل شيء أفتهم وبصفتي أحمد الدريع مال قبل وأحمد الشربيني مال هسه فأنا لاحظت اهتمامات النساء تجاه الرجال تغيرت هالفترة هاي واهتمامات الرجال بعد ما تغيرت بعد مش حقن كل شيء النساء قبل كانوا معجبات بعبد الحليم باعتباره لطيف ومرهف في الحس رجدي أباضة باعتباره شقي بس أنيق كاظم الساهر باعتباره يرتجف هواي للمرأة، نزار القباني باعتباره يقدس المرأة وما اعرف ليش يريد يفصل من جلد النسوان عباية ويبني اهراماته من الحامات. <تصفيق> اما هسه في الوضع متغير. حيل متغير. وطبعا كلكم قاعد تنتظرون اللحظة اللي انا اطلع بيها فيديو اليسار ونزار والسيد وتريدوني اعلق على الموضوع. خصوصا مع ال 800 مليون رسالة والمليارين تاج اللي وصلتنا بخصوص هذا الفيديو. وبما انه اني مثل الشمس كل ما تنتظروني اجيكم فانا قررت اشرق عليكم والبي نداءاتكم واستغاثاتكم واطلع هذا الفيديو واحكي عنه. 
بعرف السيد مقتضى شو بك انصدمت حيل ضابطهم سيد مقتضى الصدر انا ما بيعرفه اي بعرف السيد مقتضى الصدر نزلوا على المظاهرات تشتعل الدنيا لا تولع الدنيا تولع الدنيا انا بعرفه وشخصيته يعني بحب هيدا ال شخصية قوية يعني كيف بسيطر يعني ولا يعني الرجل شخصيته قوية يعني تحبين الرجل الشخصية قوية ايه بحب خاف منه هيك بس يدق تليفوني اقول لك خالي من الوليد شو رايك هسه؟ ها؟ شو رايك هسه؟ قوة موجود شخصية موجود باعش لو انا خوف باعي ارجف 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 شفتي؟ كافي يلا هذا شوف القوة مع القوة شوف 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 القوة شوف حبيبي والله شوفوا 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 ما تمشي عندي هاي مال اذا تجمعن وما ادري ايش وتكسر انا احادا شوف شوف حبيب ممنون 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 اشكرك زين دبي هاي الحركه اللي راح اسويها هسه الشباب اللي يشوفون برنامج هسه انزلوا على حساب اليسار اللي هو هذا واكتبوا له هاشتاج الرئيس وكح هسه راح تعرفين منو قديم بالوكاحه انا هنا هسه انا قلت لهم انزلوا راح ينزلون بعدين راح اقول لهم اطلعوا راح يطلعون واحتمال ينامون بحسابك ما يطلعون بصراحه. با انا ادري بيكم راح تبقون لابسين بس لا تفشلوني قدام الدول الجوار. وترى كلامك مو بالضروره يكون دقيق لانه اخر مره السيد قال للمتظاهرين اطلعوا للبيت ما طلعوا. الناس قامين ينزلون ويطلعون على مزاجهم مو على مزاج السيد. بس قولي لي شنو اللي جذبك بالسيد اكثر شيء؟ برجو كمان عامله سيرش على برجو هاي شنو؟ برجو الاسد ناري. أنا برج ناري كمان. هولي مولي يا ناري أنت يا ناري. العاب العاب. أو باي خلي خلي أكون صريح وياك هو من ناحية أنت أسد فإحنا متفقين على هذا الموضوع. من ناحية هو أسد يعني ما حد متأكد من هذه القضية. أليسو. أنا برجي هوائي فالنار ويا الهواء تشوي كباب نار وهواء اشعلها تصير نار وشرار بينما نار ونار يعني ماكو إضافة نار ونار نار وملل وأنا كعالم فلك كنت ذابة فلك فالمكتوب بمواصفات برج الأسد هو الآتي مواليد برج الأسد يتصف بالقدرة على القيادة وحب النفس من حب النفسه بس ادخلي على تويتر واقري الالقاب اللي كاتبها على روحه ويمتلك شخصيه بارعه في الاتصالات لذلك مدعو في تويتر ويهتم بالبناء على اسس راسخه لذلك شارك ويا هذه العامري بتحالف البناء ابو تحالف البناء بيناتهم صار شركه وسووا حكومات والاشياء وعليه ان يسيطر على انفعالاته وعواطفه ويقول لك الابراج كذب ويقول لك الابراج كذب حتى علماء الابراج يعرفون ما مستقر ما مستقر برجي الاسد ما مستقر ما حد عرف تاليتك ما يطير الا صقر ينقل حياي البيت ولا عنده 100 راي لا ما يطول هواي وفلي حلو ما مستقر ما <تصفيق> يلا ما علينا ما علينا علينا انا هسه كما اسلفت بالمقدمه برنامجي هو عباره عن برنامج مهتم بالعلاقات العاطفيه وهذا الاسبوع اكو علاقه عاطفيه مهمه جدا وطويله خربت اكو اثنين تفارقوا والفراق كان برساله رومانسيه على تويتر تعالوا هذا اجلوا لنا اياه سووا لنا اياه على الغداء تعال رساله رومانسيه بعثها النائب محمد الكربول الصديقه القديم محمد الحلبوسي يقول بيها الباص البرتقالي وداعا عباره اختتم بها تغريدته محمد الكربولي التي اعلن فيها انسحابه من حزب التقدم برئاسه محمد الحلبوسي. وانت تجيني هسه كل يوم الف شو هذا افراق الحلبوسي والكربولي جرب تحط له اي اغنيه مال علي صابر اي وحده عشوائيه راح ترهم لهم سبحان الله كلهن يرهمن 
لعلاقة حال بوسكو الكربولي اللي اللي انا حزنت بصراحة جدا عليها فانا قررت انه اليوم اعزف معزوفة واقدم لكم هاي الآلة هاي الآلة اسمها البزق هاي اسمها البزق فانا من من يعني اموسق يعني ابزق فخلي ابزق عليكم شوية بالله ونشوف شنو ايش صار ايش صار ليش هيك ليش سولف لي نزلني أقبل ادفرني أقبل بس لا تقولي تبقى تسوق أصفر أحبك أخضر أحبك بالبرتقالي ماكو حقوق اشمرني بالباصات وديني بالكيات وبقلبي دتش الخنجر ودعبلني باللوفات اشمرني بالباصات وديني بالكيات عندي جالي هذا حالي عفت باص البرتقال انتهيت انتهيت اني بعدك انتهيت حاولت والله العظيم يعني هذا الحب البرتقالي ابو الصره هيك يصير بي الكربولي والحلبوسي ايامهم كانت كلها برتقاليه حياتهم برتقاليه يصعدون باص برتقالي اثنيناتهم يشجعون هولندا تحسهم عايشين بلانينجيه ياهو طب بيناتكم وقشر برتقالكم تدرون البرتقال يقشر يا اما بالسكين يا اما بالخنجر وهي معلومه يعني عامه التقشير بالاظافر مو صحيح اخوان التقشير بالاظافر يتشلب هنا هيجي ويصير ابيض ومن هنا يصير وردي ما ادري اصفر وظل ريحتك برتقال بينما خنجر يجي يقشر البرتقال هيجي يصلخها وبعدين ورا ياكلها ورا ما يذب النوبه بالزبل ويكشور وتروح خلاص خصوصا اذا تستخدم الخنجر بتقشير البرتقال يوم الخميس وانت قاعد تفرج فيلم فش يصير عندك؟ خميس وخنجر وبرتقال وفيلم ناقصك بس ابو مازن آه حفله مثل ابو مازن و... ويكمل الخميس عندك. وباعتباري برنامج جاد ومحافظ وعندي جمهوريه وما دام مثل ما لاحظنا اكو اختلاف على الستيرن وهذا يريد يسوق وهذاك يريد يسوق وهذا يريد يطلع يوم يصاحبته ويفرفر هذا يريد يضرب نرجيله على الممشى الترتان على الكورنيش بالرمادي تدري شبابه مندفع بعد يعني شو يسوي؟ فاني اقترح يبيعون الباص توفون الاقساط اذا علي اقساط تاخذوا لكم فد اثنين فتون برتقالي لامع وكل واحد يصير عنده ستيرن بويا كرات ستيرن واخذ لي شغله صغيره وبفلوسي ويظلون يلعبون بها حمودي وحلبوسي هاي الشراكه مشكله اخوان الشراكه تخرب اخوان وبسبب اجراءات الحظر بالعراق الشقيق وتوقف اصدار اجازات السياقه و... لل... لا للباص ولا الفسطاس ولا غير الباص، فانا ارتئيت افعل مديريه مرور الجمهوريه، مثل ما تلاحظون انا لابس اليوم يا اما المرور تقريبا هي هاي يعني هي مال رئيس بس هي ترام الكل شيء باعتبار الرئيس يعني. <تصفيق> وحتى اطلع اجازه سياقه اللي راح يسوق هذا الباص ورا هذا الخلاف على الستيرن، وهنا راح اسجل درجاتهم بالامتحان، واحد منكم راح ينجح فقط. اما محمد الكربول ياخذ اجازه، اما محمد الحلبوس ياخذ اجازه. تفضل بوبوس على الخطه بالله خلي اشوف شلون سياقتك؟ تتفق مع الدكتور محمد الكربولي بان سائق الباص يسلك غير طريق، طريق خاص به، طريق استحواذ، هيمنه، السيطره، لو سائق الباص سائق جيد لحتى هذه اللحظه. ما كان المفروض من عنده ان يوصف انه العمليه السياسيه وقاده مكون كامل بانهم قد ركبوا باصا وانه سائق الباص قد تفرد بالقياده، هذا اعتقد انه استخفاف هو متفرد لو ما متفرد العراقي هسا بعدين بعدين هاي السؤال بس هذا مثال انضرب يعني تلحمون يعني لو شلون نقول هسا خلاص مشيها عبرها بس انا عندي ملاحظات على المقدم اولا الكربولي مو دكتور استاذ يعني الكربولي كل شيء بس مو دكتور ممكن دكتور بالحب وجراح بالخوه ممكن بس كشهاده دكتوره ما عنده رجال سكن واختلف ويا ابو المال وبطل والسكن شنو شغلته حبيبي؟ الم كروه 
يتلاقى ويا العبرية اللي بالباص أو يتلاقى ويا الباصات الثانية. تالي اللي يعني جلف له الباص البرتقالي جلفة زينة ويخليه يزي وهذا هو. هاي شغلته. أيضا مثل ما تلاحظون أعزائي المشاهدين يبدو أش... أكو أكو مشكلة سواق وأنا بصراحة أحب مشاكل السواق. أبو ميزن تعال نسوي اختبار سيا... سياقة الحلبوسي تفضل احكي وأنا أبزق على كلامك. استاذ يلا تفضل. الحلبوسي آه هو رجل محترم. <تصفيق> وذكي لكن للاسف يمشي سريع الحكمه ما موجوده عنده عنده لغه او اني او معاي او انت عدوي فهذه هذه ما تمشي ولا مقبوله نهائيا في كل الاحزاب وكل المكونات لانه احنا اذا خليناك تمشي بهاي السرعه يمكن تنقلب وتقتل نفسك وتقتلنا كليتنا اوه هولي مولي ابو ميزن طلع قلبك رشيش وتخاف من السرعه نزول عليك كنت متوقع تحب تركب المخاطر كنت اعتقدك مزمن ادرينالين طلعت تدور باصات تمشي 40 الحلبوسي راح يقلب المكون ابو ميزن انت ما تحب السري وتحبه بالهدوء على كيف بس انت هيك راح تعاني ابو ميزن لان الشعب العراقي سريع واحنا كلنا ندري انه السرعه يفقد بها الانسان المتعه واللذه مثل ما يقول الاستاذ نزار فارس. ومع ذلك سريعين. ابو ميزن ما دام احنا بمديريه مرور الجمهوريه وانت ما تحب السريع، اريد اسالك شويه عن بعض العلامات المروريه. ابو ميزن تعرف هذه العلامه شنو معناها؟ معناها ممنوع خمط الهوايش في هذه المنطقه، ما يصير. هاي هوايش ما تنباق مو بهالمنطقه، يعني مو انت وسايق بالطريق وشفت لك هاي شظرعها يلمع هيجي وتجي دت... لا لا كبرنا على السؤال بعد خلاص صرنا سواق والله وفقنا والحمد لله والشكر. هاي العلامه شنو معناها؟ آه لا مو اللي جبالك لا هاي معناها مطبات طسات يعني. العلامه الثالثه شنو معناها؟ آه هاي تعرفها بعد انت سهل لا تصير نحيس وتقول ما اعرف تعرف هاي مالتك مو هاي العلامه اللي سجنوك على مودها وطلعت يعني تعرفها زين حلو تعرف هذا الناقص شنو؟ هذا انت لانه معناه محظور من العمليه السياسيه انت محظور هسه الحلبوسي يمشي سريع بعد شنو ما اخذكم على طريقه سياقته للباص وكان أملنا أن يستمر ويتواصل ويتقدم بالأهداف التي تخدم الناس ولكنه مثل ما قلت لك أحبطنا أحبطنا راح باتجاه خطأ طلع على الترابي لحظة خالي لحظة لا. هذا طلع يمشي سريع وراح يقلب العالم ويمشي رون ونازل على الترابي هذا لازم يمنع من سياقة البايسيكل بس عيني قاسم ترى الطرق بالعراق يعني كلها ترابية تخيل حلبوسي سوارة ثلاث شوارع ب 2018 مرعد بها مصارين اهلنا، راح ياخذ بين 15 مقعد بالبرلمان وثلاث دورات رئاسه برلمان وحافلتين شوبي بس لان الطرق كلها ترابيه، انت شايف تقاطع السماء وحبي؟ هاك شو هذا هنا اللي يمشي عدل مرور قصوله وصل شوف استاذ با ركز با هذا شارع ها هذا يعني تقاطع عالم واقفين هنا ما اعرف الكوسترات ليش واقفه بصراحه لان هذا الشارع يعني مال تجيب زلاجات وكلب وتقعد آه طالع جربوا عليها طالع طالع اللي في نفرين ابويا عقد الشوربه عقد الشوربه طالع 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 الحكومه العراقيه الغسل لا ما دافع اشتري عليكم هاي منطقه بالسماء وسماء الغسل مو شقه الغسل والسماء مو ببالكم يعني ما ناويين تلتفتوا له شوي هسه خليني بموضوع محمدنا راح اشطب على اسمه واستبعده من امتحان السياقه لانه متهور ويطلع على التراب ويمشي بكيفه، توكل حبيبي تقدر تعيد امتحان ورا 100 سنه. تعال قول بس حبيبي انت سولف لنا ليش نزلت من الباص؟ ليش نزلت من الباص؟ هات هي كل من له بكيفكم الناس تشتغل بكيفها و... طبعا يسكر بكيفنا قبل شنو احنا ولائيين قابل احنا قابل شو الولائيين وانتم هم عندكم لا لا ما عندنا ما عندنا ولائيين حقيقة ما عاد ولا لحظة لحظة أبويا لحظة دقيقة عيني دقيقة دقيقة على كيفك على كيفك يعني شنو 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 قصدك الولائيين؟ طبعا ما أقصد تيار ولائيون هنا أنا أقصد يعني الولائيون شنو شنو قصدك؟ شنو قصدك الولائيين؟ الولائيين قصدك يعني إمعات؟ ها؟ ها؟ 
ما عندهم شخصيه وطراطير ومضاره وراس مالهم 15 بالشهر النفر ويسوي لك اللي تريده واحد يجيب لهم واحد يوديهم وبجايم ويا يجي يلعب بهم بكيفه وخرنقعيه وخريف وشربتين يوم يا واحد يتحكم بهم ويسمعوا الكلام واذا ما يسمعوا الكلام يدقون بدني على العروس وحال 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 يعقد عروسهم نعل يعقد روسهم نعل ايش حال على ما تفشر ما اسمع انك تحكي على العالم عوف الولايين وخلينا بالحلبوسي اريد استوضح اكثر حتى لا يقولون علي ارتكب بالله راوني ليش ببوس نزل من باص محمدنا بس حتى افتهم وعزى اسباب الاستقاله الى تفرد الحلبوسي في قياده الحزب والسير باتجاه يقرره هو وحده على حد قوله هولي مولي ببوس اف الحلبوسي لانه الحلبوسي منفرد بالقرار والستيرن تعال 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 ما عندي شغل وياك تعال عندي شغل وياك بعدين ابزق على العالم تعال خليك هنا خليك يعني هنا يلا عندنا هوايه شغل هنا تعال ببوس حبي انت عرفت محمدنا لانه مفرد بالقرار مو هذا من هو اللي كان يطبل ويدافع عن انفراد محمدنا بالسياقه؟ منو؟ منو؟ تعرف منو لو اصعدك 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 تصعد يلا تعال 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 خل تعال خلينا ناخذ خلينا خلي خليني اخذ بيك اجازه سياقه بالدولاب اليوم اصعد بالبوس يلا يلا 3 2 1 والقائد دكتاتور بكل الاحوال يعني زين يعني هو قراراته يجب ان لازم يكون القائد دكتاتور لازم ينفذ لو ليش قائد هو؟ زين هو سمعت قائد يستشير ربعه يعني بين قوسين؟ لا والله انا ما سمعت بس سمعت بيك نزلت من الباص لانه السايق منفرد بالقرار ببوس انت على بالك راح افرك بس هاي الفره بالدولاب <تصفيق> انت بعدك الشايف حبيبي يلا فرلخ فرلخ شنو رايك بقياده الحلبوسي حبيبي شنو رايك بقياده الحلبوسي يلا 3 2 1 اكو مناصب الرئيس الحلبوسي قال قدموا هذا قلنا له بين عاد قلنا له هذا الشيء قال ما يخالف ما قلت يشتغل صحيح خلي يمشي ما عندنا مشكله احنا وهذا والله العظيم ديدنا شغلنا هذا احنا هولي <تصفيق> مولي هذا محمد نهيج وانت هسه عبالك بس فرتين افر لك بالدولاب مو مو بالله <تصفيق> لا حبيبي مو عبالك نزلت من باصر حلبوسي راح تنزل من الدولاب همات ها ابقى ابقى خليك قاعد انت عرفت محمدنا لانه مفرد بالقرار مو؟ هم دهك يعني خلي شلون نقول جبتوا لل للواجهه او دعمتوا كثير خلاص هاي واجبنا انا قاعد على الكرسي وبعدين هو ورؤيته السياسي اذا راد يكمل مع كتله الحال ولدينا الثقه في مساندة هذا الشاب اللي استطاع ان يكون احد الانظار في محافظه الانبار حقيقه يعني الحلبوسي مو عبن صديقي ولا عبن اخويا بس يعني الاداء السياسي في مجلس النواب جيد يعني ما ما عد ما عنده مشكله انت تقول جيد غيرك يقول مو جيد خلاص خلي يقدمون ويقنعون اهل المو جيد ماكو مشكله بالامر بعد هاي الجوله الممتعه بالدولاب صارت عندي مشكله ويا ببص شخصيا انا حاليا لانه عطل لي الدولاب قام يطلع صوت هالقد ما فريته بيه والله قد فلوس الدولاب انا ما لي علاقه لو مشغله مدينه العاب كان جاب لي رئيس ديوان وقف سني هسه وعلى طاري رئيس ديوان وقف السني وما دام ما حد اخذ اجازه بيهم سياقه الباص لانه الاول متهور والثاني اختلافي وما يعرف يسوق عدل، خلي سولف بالاسباب الحقيقيه لهذا الانشقاق اللي صار في دوار روح لكم. اريد اسمع اجوبه صدق. ببوس ليش نزل من الباص؟ وداع الكربولي محمد عدوه عدوه مراقبون انه يعود للاسابيع الماضيه حيث شهدت نشوب خلافات شديده بين الحلبوسي والكربولي الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف القوى بسبب الوقف السني حيث شهد اتفاقا بين الكاظم والحلبوسي يقضي بالابقاء على رئيس الوقف السني سعد قنبش لحين الانتخابات وهذا ما لم يقبله الكربولي يعني عركة على وسخ دنيا ما تسوى اخوان بشرفكم الله كو واحد يتعارك على مود كنبش بس خلي ابزق عليكم شوية دقيقة اوقف دقيقة ابزق عليكم هسه بزقه اغرقكم لحن ولو العركه على الوقف سني صراحه تسوى يا ولد يعني الواحد يطبع المصحف مرتين يطلع له بقونيتين فلوس دولار هم ابو المية الخضره ابو الشايب يطبع قصص الانبياء يوزعها على البراعم والاطفال يفتح له اربع مولات بالربح مالتهم 
ماكو شيء كلش كلش شيء كنسله جامع يعني يشتري بالفوائد معرض كامل مال باصات برتقاليه هسه الواحد يتعارك على اليسار على على قمر على كم بش ببوس دير بالك انا خايف من صعداتك ونزلاتك هاي لا توديك ويا المفسدون دكتور جمال شلون يتهم الطرف الاخر بانهم هم الفاسدين الا انهم هم المفسدون يعني هو هذا بيت شعر يعني بالاخير مو 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 ما ما يتهم هي ايه قرانيه مو بيت شعر اي خلاص مثل هاي اكو بس ما ما يحضرنا الامر معنا <تصفيق> هاي قرانيه هذا لا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون هاي بعد انت تعرف بيها والله العظيم خل امزق عليك بزقه اخيرا ببوس انت من المشركين هاي سوالف كفار قريش اخي كانوا يقولون على القران شعر <تصفيق> اذا ما تعرف القران من الشعر ليش تعرك على الوقف السني؟ جابك على الشعر مو شغلتك يا حبيبي هذا يجي عليه نريد نطبع مصاحف لا عفو شعر هذا ما عليكم لا استاذ هذا القران ما عليكم هو شعر هو شعر انا اعرفه هو شعر شبه شبه هو شبه ببوس انتوا باسكم عبر الطائفيه لو عبر النص هاي مو طلعه مال واحد صاحي والله انت دايخ او انت صح صح نسيت انت دايخ هسه لانه صار لك صار لي ست ايام دافر بيك بالدولاب تسوي الايه شعر وهنا عندي فقره تفقانا مرتبه على واحد من جماعتكم ما ادري مو من جماعتكم ما ادري متعاركين ويا ما ادري صالحتوا والله ما اعرف صراحه يا شنو الابديت الاخير ما ادري تعالوا يا اهل الفقان اهلا بكم في فقره الفقان وهاي الفقره ما اعرف انا احكيها اذا ما عندي شاي بيدي وين الشاي مالتي؟ اوكي اخر مره اخر مره صارت منها هيك قضيه كان زقلط اكو شيء لو ما طالع محافظ صلاح الدين الاستاذ عمار جبر الاستاذ المحترم الكبير رائع عمار جبر اللي حكى اللي استلم وراء ابو مازن ومسولفه بصراحه راح اواجه صعوبه بتصديقه هل قد ما الموضوع غريب يعني ما ك... اسرع تعرفون ليش اللي راح اقولها هسه هو بالاعتماد على وثائق موجوده قد المحافظ، اكو معمل بصلاح الدين اسمه معمل تنقيه البذور. ركز وياي، هذا المعمل تكلفته تقريبا 300 مليون دينار. هو واللي بيه وكل شيء، هذا انصرف عليه مليار و300 مليون دينار حتى يسوي له جملونات. جملونات اغلى من سعر المعمل كله. المشكله مو هنا. المشكله ورا فتره قليله رجعوا صرفوا له 391 مليون دينار. حتى هم يسووا له جملونات. ونفس المعمل ورا فتره صغيره رجعوا مره لخ مره ثالثه صرفوا له 783 مليون دينار حتى هم يسووا له جملونات. انت هسه مستغرب طبعا شو السالفه؟ شو صايره بالجملونات؟ دا يخصبون جملونات؟ شنو الموضوع؟ هن بذور حبيبي جايب لهم جملونات بمليارين دينار ليش؟ دهاك هاي اللخ. اكو شركه بصلاح الدين اسمها شركه التجهيزات الزراعيه. صرفوا عليها 4 مليارات و97 مليون دينار حتى هم ما تسووا لها جملونات ورجعوا ورا فتره صرفوا لها مليار و639 مليون دينار حتى يسووا لها جملونات ورجعوا مره ثالثه صرفوا لها مليار و944 مليون دينار هم جملونات ورجعوا مره رابعه صرفوا مليار و567 مليون دينار حتى هم يسوون جملونات ورجعوا مرة خامسة صرفوا لها 3 مليارات و 844 مليون دينار حتى يسووا لها جملونات. ورجعوا مرة سادسة سووا لها جملونات ب 819 مليون دينار. هاي الشركة تضرب جملونات بالوريد. مصدومة ستة مو؟ <تصفيق> هسه هذني صاروا الاثنين معمل تنقية البذور والشركة العامة للتجهيزات الزراعية. دهاك القف هاي بعد حبيب المواد الغذائية بصلاح الدين اللي هي اعتقد دائرة التجارة بالمحافظة صرفوا لها 6 مليارات و300 مليون دينار حتى يسووا لها جملونات. بعدين قرروا يطورون هاي الجملونات مال غذائيه فصرفوا لها 12 مليار دينار. بعدين قرروا يسووا لها تاهيل لهاي الجملونات فصرفوا 465 مليون دينار. بعدين ورا ما كمل كل شيء قرروا يسوون مشروع انشاء جملونات الغذائيه مليارين و458 مليون لا تدوخ. بس عبالك انا كملت مو؟ القف هاي حبي القف. أقسام الصيدلة بصلاح الدين صرفوا لها أول شيء 4 مليار و850 مليون دينار حتى يسووا لها جملونات بعدين 11 مليار و322 مليون دينار هم حتى يسووا لها جملونات بس سموها مسقفات هاي المرة بعدين 10 مليار و244 مليون دينار هم جملونات 
بعدين جملونات نقل مسافرين ب 409 مليون دينار بعدين هم جملونات لنقل المسافرين مرة لخ ب 819 مليون دينار تحس جملون الأمل طالع المريخ انت هسه فاتح حلقه كصافن وتعبت من الارقام وبعد ما بيك ولا لقفه مو بالله انا هم تعبت بصراحه بس خلي نسمع محافظ صلاح الدين ايش قد مجموع المصروف على الجملونات فقط في صلاح الدين عندكم رقم كلي يعني احنا الجملونات هذه لحد هسه يعني بحدود من 140 الى 180 مليار 140 الى 180 مليار دينار بس جملونات بصلاح الدين لا ادش على بالكم واللي يكتب قصيده لابو مازن تجي برادو للبيت منين هاي خالي عرق جبينه لو عرق اباطئ. <تصفيق> اطمئنوا شباب صلاح الدين، اطمئنوا. طبعا طبعا هسه على بالكم راح اعوفكم والجملونات اللي انصرف عليها هذا الصرف موجوده كلها مو؟ يعني انصرف هذا المبلغ 180 الى 140 140 الى 180 مليار دينار، فموجوده جملونات على الاقل. <تصفيق> لا حبي انا مليء بالمفاجات، دل هاي. جاني جملونات سعرهن 10 مصروف عليهن تسعة وشويه. أنا تخيلت بأنه هي مو بوقتي تخيلت بأنه جملونات كاملة غير زين دزيت لجنة ها؟ إيه اللجنة راحت قلت لهم صوروا لي جملونات حتى نروح نفتتحها لأنه ما باقي شيء بها راحوا جابوا لي إياها آه نسبة الإنجاز الفعلي 10% إلى 15% يعني بس البراغي والأسس ماكو جملونات ومصروفة فلوسها آه خير من الله براغي واحد يسوي يضرب بطين باسكلات <تصفيق> صراحة أنا بعد ما عندي شيء أحكي حليم عيوني عوف بايدن والاتصالات وهاي السوالف وهذا ملف للحليق وحبي ابو رغيف ما ناوي تروح تشرب شاي بصلاح الدين يا ابو مازن يقولون يراد له سياره اطمئنوا بوسات وخليكم ويانا يعني. اهلا بكم مره اخرى يعني أنا رئيس جمهورية وقالب الدنيا وتمدحنا الراقصات وهيك رشفة من عندي هيك 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 وعيطت على أحمد وأحمد وأنا منه أحمد وقبلت أنه أنزل وتنازل حتى أدير امتحان مرور صغير بين ببوس ومحمدنا فوقها ما حد ينجاح أنا هاي الصراعات مو شغلتي أريد هيك أريد أريد ملاحم تاريخية قوية أريد أرجع بالزمن إلى عصر الفانتازيا والتشويق والحروب وأشياء شنو هالمعارك الرومانسية وباصات برتقالية و... وين آلة الزمن؟ وين آلة الزمن؟ جيبوها جيبوا آلة الزمن جيبوا أريد هاتوا لي آلة الزمن عساني أن أرجع بالزمن إلى العصور السحيقة والحقب التاريخية الدابرة جيب لي آلة الز... آه حلو أنا سويت صدق ثانك يو <تصفيق> مشاهدينا هاي آلة الزمن الجديدة مالتنا راح نجرب ونشغل والله يستر خاتم؟ أنا منو؟ فرودو؟ أنا فرودو؟ رجعت بالزمن السيد الخواتم يعني خلصت المشاكل العراق الولائيين هو صار هتورط ويا الأوروك بس أحسن من الولائيين شنو هاي؟ أم زينة أعرفك لابس قناع شنو اخترعت؟ الله خلصت مشاكل العراق لا ريس ما خلصت من مشاكل العراق ليش مو هياتنا رجعت بالزمن وهاي الآلة وصار في عليها فلوس انت منو؟ هاني فلي يا ريس بس هسه هاني فلي حل هو اسمي يقلب كيفك يعني وانت اصلك عراقي والعراقي لو يقلب الدنيا ما يخلص من مشاكل العراق انت صح رجعت بالزمن بس راح تعيش احداث 2021 نفسها نفسها نفسها؟ يا ريس لان مشاكل العراقيه هي صار لها 50 مليون سنه تنات يعني السيد بعده ناري؟ <تصفيق> وهسه شنو هذا الخاتم؟ وين وين اودي هذا؟ موردور وين؟ ماكو موردور ريس، قلت لك انت جاي تعيش احداث العراق ب 2021 بمكان موردور، اكو مدينه اسمها مجرف الصخر، لازم تاخذ هذا الخاتم وتدخل له حتى يرجعون السكان مالته ويعيشون بيها بس قبلها لازم تمر بالطارمية لأن هسه الطارمية جاي تعيش بداية جرف الصخر 
طار 100 جرف الصخر الخاتم ايش بيها طار 100؟ ايش بده يصير بطار 100؟ انطلقت العملية الاستخباراتية في منطقة الطارمية الواقعة ضمن مناطق حزام بغداد هذا واوجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية في قضاء الطارمية شمالي بغداد هذه المعركة مهمة جدا نفذ سلاح الجو العراقي عدة ضربات لإسناد عمليات ملاحقة الإرهاب في قضاء الطارمية شمالي العاصمة فليح فليحل فليحل هاي عالقة بالطارمية، وين الجن؟ وين أبناء الغابة؟ وين جيش الأموات؟ وين الأشجار اللي تساعدني؟ المزارة سيطروا عليها نريز وليأخذهم به الناشطين. يعني ثاني وحدي؟ <تصفيق> إخوان أنا صح شمرت قدام الناس واليسار و... وعيطت على أحمدين وهذا و... انقلب مدري شنو أعوذ بالله على أساس يعني خوش زلمة أنا بس مو بدزوني للطارمية. زين لحظة أوقف لحظة لحظة أتذكر قبل سنوات أنا كلش زين أتذكر أنه تحررت المدينة وخلصنا من داعش شنو اللي صار هسه؟ كنا وأعطينا الشهداء والجرحى وحررنا هذه المناطق الطارمية والنباعي والبشادة نعم. لكن وسلمناها إلى الأهالي لكن تواطؤ جديد والعودة إلى هذه الانكسار وسيطرة داعش من جديد مو أنا هنا أنا عندي سؤال مهم هي المناطق من تتحرر تسلم للاهالي لو تسلم للدوله اللي مسؤوليتها حمايه المنطقه والاهالي اخيك بالامن الوطني اخيك بالاستخبارات اخيك بالدفاع واخيك بالداخليه و19 مليار دولار موازنه حتى من يصير خرق امني ذبوا براس الاهالي ترى الاهالي اقوى شيء يكافحون الافات الزراعيه مكافحه الارهاب مو شغلهم الاهالي ممكن يصيدون ذيب تايه يريد ياكل الطليان، بس مال ذيب منفرد خاتل بنصهم وتعال طلع لا هذا اخيك شغل استخبارات اخيك. الاهالي يقدرون ينظفون خلايا نحل، مو ينظفون المدينه من خلايا نائمه. ماكو شيء اسمه كل منطقه تحمي نفسها ويطلعون الاهالي واه شكو والله بدنا ننظف المنطقه من الخلايا النائمه، بدنا نقعدها. زين هسه شنو الحل المقترح لمشكله الطارميه؟ طلعوا لي الخبراء اريد خبراء التحليل السياسي والخطط العسكريه الجيوسياسيه، خلي مسلتون بحلولهم للطارميه. انا 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 عندي محبس اريد اوصله واريد احل اريد احل هاي المشكله. اما بخصوص الطارميه، الطارميه احنا نعرف شنو تداخلاتها ونعرف شنو الاسباب اسباب الارهاب بيها واسباب عدم استقرارها امنيا. فانا اقترحت اقترحت حل جذري للموضوع انا ادعو الى ان تكون منطقه الطارميه كما هي في جرف الصخر فانا اقترحت تكون مثل جرف الصخر لان أيه. جرف الصخر كان الحل الوحيد هو ان تكون منطقه منزوعه أيه السكان بعدين. لتجريد الارهاب منها يا سلام دول راجعين الايام 2014 بعد شوي ينشرون هاشتاج الطارميه تتضور حقدا فاطعموها نارا ديدا حبي هسه عرفت انا ليش اخترت لك هذا الايموجي لاني مثل افكارك وانا ديش مره قشمرت عليك من قلت لك هذا ايموجي مال شوكليت وشوكولاته واسوان لا هاي خي مثل اللي براسي يعني راح اكون وياك صريح جدا لان دعوات نزع المناطق من سكانها اولا اسمها تهجير قسري وثانيا يحاسب عليها القانون وتغيير ديموغرافي وهالسوالف تدري يعني اكو قانون عندنا يحاسبك بتهمة إثارة النعرات الطائفية والعرقية وهالأشياء وهي وفق المادة 200 من قانون العقوبات، يعني تروح بيها سبع سنين مثل الورد. ثالثا هم المحللين السياسيين ولايين دائما يقترحون بالفضائيات نفس الحلول. يعني ماكو محلل يفكر بعيد شوية عن بنك التغريدات الجاهزة. ليش وين ما أروح ألقى نفس السكريبت؟ نفس النص. المحلل السياسي الولائي ليش دا ينطي خطط واقتراحات لعمليات عسكرية؟ تعال ديدو. أنت مو شاعر. شعليك تنطي خطط عسكرية رامبو اللي كان شاعر هذا مو نفسه سيلفستر ستالون هذا غير واحد هسه انه بعلمكم بالشعر هاني هيدر تعويذة انت الاخ انت شغلك محلل سياسي تنطي خطط عسكرية شنو اذا المحلل والشاعر ينطوا خطط ميدانية كلية الاركان شغلهم يكتبون درميات المتخرجين من كلية ساند هيرست يألفون كتب نثر ترى الموضوع مو اي واحد براسه سالفه لو قاريها ببنك التغريدات يجي يسولفها على خطه عسكريه، الموضوع يقعدون ناس دارسين ومختصين يدرسون خرائط طبيعه المنطقه والحدود المحيطه والموارد والاعداد ويرسمون سيناريوهات عن طبيعه الدفاع وطبيعه الهجوم اللي يمكن يتعرضوا له ويخلون خطط بديله وخطط اجلاء سكان. 
هي مو تشوب اياه اللي يجي يلزم سبحته ويرقص. لان الشيء الرئيسي من هاي العمليات الامنيه هو حمايه السكان، لانه هو هذا الهدف الرئيسي. السكان، السكان مو عدو، هم الجائزه النهائيه لما يظلون هم على قيد الحياه وعايشين بكرامه، هم هذا المهمه اللي انت المفروض تسويها كقوات امنيه. السكان هم نفسهم اللي ياخذون القوات الامنيه فلوس حتى يحموهم. السكان ما لك علاقه بيهم شلون قايلين، اذا هجرت السكان أو قتلت السكان فهذا نفس اللي دي سووه داعش بعدين أنا ردفتهم إحنا ليش عندنا مليون واحد أجهزة أمنية إذا بكل مشكلة تصير يجي الحل الولاء الجاهز أنزع المنطقة من السكان وخلي يطلعون وخلص هي ويجيحون وهي المنطقة تستقر أمنيا شنو أكثر خير هذا وهنا ما دام خطة حل المشاكل الطارمية هي إعادة سينار جرف الصخر وياها فهذا راح يأخذنا إلى جرف الصخر واللي صار وبعده يصير بيها لحد الان حتى تعرفون اللي اللي يريد يسووه بالطارميه وحتى انا هم اعرف منين احط دخل خاتم للجرف <تصفيق> جرف الصخر المدينه السريه يا الله توكلنا على الله ايش بيها منذ ستة اعوام تحرر جرف الصخر من الارهاب بعمليه سميت بعاشوراء لكن سكانها البالغ عددهم 140 الف نسمه ينتظرون العودة لتسوية أوضاعهم بالرغم من كل محاولات السابقة في حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي بدفع من الأمم المتحدة وأطراف سياسية لحل مشكلة جرف الصخرة إلا أنها باءت بالفشل منذ استعادتها من سيطرة داعش في أكتوبر 2014 لا تزال ناحية جرف الصخر شمال بابل وجنوب الأنبار خارج سيطرة الدولة العراقية وتم تهجير غالبية سكانها البالغ عددهم أكثر من 140 ألف نسمة ولم يسمح لأي مسؤول عراقي الدخول إليها كما لم تستجب الجهات المسيطرة عليها لدعوات المرجع الديني علي السستان بالتأكيد أن ملف جرف الصخر هو جريمه ضد الانسانيه منذ بدايته الى الان شوف هذا البطران اريد اروح الجرف الصخر وهم اهلها 140 الف واحد صار لهم ست سنوات ما يقدرون يرجعون لبيوتهم اروح لشارع فلسطين اسهل اروح للجادريه اشوى الحنانه بيها مجال اقعد احكي عليها انا كاحمد يقول لك الامم المتحده والحكومه ودعوات المرجعيه ما حد معبرهن شكوا عفاريت جبال الضباب محتليها منو هذا اللي جاي يمنعهم ترى مجرد اهالي يرجعون لمنطقتهم، ذولا مو زومبيات والموضوع مو هالقد صعب. حقيقة يعني لا اني ولا غيري ولا حتى يعني المحلل ولا العسكري ولا المدني ولا السياسي طيب. يستطيع ان يفسر لماذا لن يعودوا اهالي جرف الصخر الى جرف الصخر. اللي ما عنده دار ما عنده وطن، احنا لا عندنا دار ولا عندنا وطن ولا نعرف مصيرنا وين راح يصير، مصيرنا مجهول هسه. بيوتنا هدمت ورانا، داعش احتل اول بداية. طهروها الميليشيات من داعش هسه محتلتها الميليشيات قرر مجلس محافظه بابل برفع دعوه قضائيه ضد اي جهه سياسيه او فرد او حتى لمجرد التصريع باتخاذ اجراءات حول رجوع النازحين الى منطقه جرف النصر لما يمثلوه من مصدر ارهاب اكو شيء قالت هاي الخاله اللي ما اعرف ايش ما تقبل تباع الكاميرا يمكن التلفزيون حرام وما يصير تنظر الكاميرا وتجي هاي السؤال <تصفيق> مجلس المحافظة دي يقول اكو 140 ألف شخص من نساء ورجال وأطفال يمثلون مصدر إرهاب أطفال يمثلون مصدر إرهاب هاي الخالة من مجلس المحافظة زين إذا 140 ألف واحد إرهابيين ليش باقين نازحين؟ هو لو تحاكموهم محاكمة عادلة وتسجنوهم باعتبارهم إرهابيين مثل ما تقولون لو بالمحكمة يطلعون براءة ويرجعون لبيوتهم جرف الصخر بس مال أنت عايفهم بالعراق لأنه هم نازحين فعلا ومن يريدون يرجعون لبيوتهم سوهم إرهابيين فهذا كلان ديدو اسمه هذا كلام ديدو يعني حاطه هنا هو لما بالحلة هو مواطن عادي نازح ما له علاقه بس من اللي يرجع لا هذا ارهابي هذا يابا اسمه نفس المواطن نفسه لو حتى اللي طالب بعودتهم يصمتوه بدعوه قضائيه ليش؟ والله ذول النازحين الابرياء خطيه شويه ارهابيين احكي انا بس هدفتين يا جماعه الاستخبارات وين؟ وزير الداخليه وين؟ انت ردتي من عندنا الصراحه الصراحه في لازم فتر في فتره من الفترات كان حتى الاستخبارات العسكرية وحتى أعلى سلطات البلد ما كان تقدر تدخل بجرف نعم. النصر نعم. خليها نكون نقطة راس سطر جرف الصخر ما حد يقدر يدخلها وهنا أذكر جنابك بقول سيد بهاء العرجي قال وزير الداخلية الغبان من حجز ثلاث ساعات لين حاول الدخول لهناك هولي مولي <تصفيق> جرف الصخر هذا مثلث برمودة ما حد يكتشف سره 
دي مفاعة لتشرنوبل وبامية علينا لو انتم جاي تخصبون اليوراني ومال ايران بيه هذا الجرف الصخر الحكي بيناتنا شباب معقولة المقاتلين نازعين هدومهم ويقاتلون مصاريخ جوا ما يريدون واحد يطب يشوفهم لا استخبارات لا وزير الداخلية يفوت والمفروض انا هسه اودي المحبس زين هسه زين اخيك بالاستخبارات باجاتك وانت وتطلع بالحظر وتضرب سرة وسياراتك على العسكري ويفتح طريق لك وهويتك لك و19 مليار دولار من الموازنه وقعداتك بالمريديان والطاوله الذهبيه وكوكا منو مضوجين شخيص بالاستخبارات منطقه ما تقدر تطبوا لها شوف الواضح لحد الان انه اكو بداخل جرف الصخر واللي لازمين المنطقه مال جرف الصخر صار ست سنوات الظاهر اكو شيء ما يريدون احد يفوت يشوفه هاي سالفه اهلها ارهابيين الضحك بشرفكم عوفوها اطلعوا لنا بالنظيف هاي مو منطقيه جرف الصخر بالنهاية مدينة عراقية ولازم أهلها العراقيين يرجعوا لها احشوا لي ويا ما نقدر نتفاوض حتى نقدر نرجع لها لأ منهم سيطر هناك وساد المنطقة هاي كلها سهول محافظ بابل حسب منه ماسك الأرض بيها على حد معلومات الآن حسب علمي جزء من الكتائب اللي هم مسكوا الأرض بعد ما انتقلوا إلى الأنبار فصار اتفاق يا بس أهلا طلعت المنطقة بيد الكتائب والكتائب يعني معروفين بناس خطيئة وأنا أقول لها هذا ليش ما يفكرون يرجعون هي الناس اللي قاعدة بالبصرة والكوت وبغداد شاردين من الكتائب إنه بمنطقة الكتائب مسيطرين عليها وحدهم وحدهم هي كلها يا مالتهم على الحكومة بس يلا سهلة المهم عرفنا منو لازمها هسه حلو شباب حتى من اختفي تعرفون تدوروا علي جرف الصخر سهلة إذا بيد الكتائب فالإخوان بالمقاومة تقدر يعني نقدر نصادقهم وننطيهم أذانات عربون محبة إذا ما كشف الأذانات نعطيهم وياها مصفى ما النفط يفسخوه ويأخذوا الغير دولة كلش كلش تورطهم من آي الفاو ويروحون يتعاركون في سبيل الوطن ويا السيد وأربع سنين ويبقون ملتهين هناك و... وأنا أروح أذب الخاتم أطفر هسا الكتائب متفقين أتفاوض ويا الكتائب لو أكو جهة أكبر مسيطرة منو الخال ومن ويا من نحكي جرف الصخر مقر الحارس الدوري الايراني في العراق ما حد ينكر هذا الشيء حيدر العباد ينادي يروح يزوره ضربوه قالوا له ارجع وين هذا مو ساحتك هاي ايران جرف الصخر ايران وقلت لهم خلي نعتبر جرف الصخر نموذج وتجربه ميدانيه نحقق بها مصالحه وطنيه من خلال اعاده النازحين قال لي ايران دعيتنا قلت له روح لايران يا اخي اشياء وراح الرجل وتحدث معاهم بس هم حولوه على واحد بلبنان قاعد هاي ذول شو لهم علاقه بينا؟ يعني شو لها علاقه ايران وشو لها علاقه اللي قاعد بلبنان؟ اخوان اخوان بس لحظه دقيقه اخوان انا اريد اروح الجرف الصخر اللي ببابل مو اللي جرف الصخر اللي بمنطقه خوزخستان بايران بس لحظه اخوان كان ضمن اللي مفاوضون من ضمن اللي يفاوضون على جرف الصخر هاي مفاجاه اياد علاوي طلع سياسي وانا عبالي باقي بالعمليه السياسيه على مود كبرته بس المشكله ما خلانا نكمل الفرحه بنهايه الحكي قال ايران ليش مسيطره يعني ما يدري ليش مسيطره قال ابو حمزه ما تدري ليش اكو واحد ما يدري جرف الصخر ليش صار ست سنين بيد ايران يعني انت كل عقلك لا استخبارات الطب لا وزير يقدر يطب لا قوات امنيه تقدر تطب لا لان عفاريت الجبل ما ضباب بها صدق يعني صدق بها عفاريت كذب 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 هذا ترى فلين لا حبي هي ايران لازم المدينه وسادتها وما دام الموضوع خطير لدرجه اكو دوله ثانيه مسيطره على مدينه عراقيه بداخل العراق وقافلتها ومطارده اهلها، هاي المدينه شنو قصتها؟ بيها فلوس بيها ثروات لانه انا اعرف الجماعه يم العيون وخوه بس هاتين وزراعه وصالحه للرعي وبيها ثروات كبيرة جدا يعني موقعها الجغرافي موقعها الجغرافي اهم موضوع يعني يعني ليش؟ هو اللي سبب الصراعات السياسية الصراعات السياسية ست هيفاء هذه تحوي ما يقارب ال 300 بحيرة اسماك يعني فقط بحيرات الاسماك الموجودة بها تمثل ثروة وطنية لكن بعد الجغرافي ربما الجغرافي سوى له اهمية و... كلش كبيرة وثرواتها نعم. وثرواتها شوف الهدوء اللي قاعدين يحشون بي يا يعني سرعات سياسيه أه ولا بعد بها كثير كثير اسمه ها يعني هي هاي سرعات سياسيه ست هيفاء لاحظي انه منطقه جرف الصخر ما بها سرعات سياسيه منطقه جرف الصخر بها اهالي اكلوا وحل لانه الكتائب سيطروا على منطقتهم فهي مو سرعات سياسيه اسمها يا امي هاي اسمها اخت الاعلام اللي طبلوك اخت الاعلام حلو هسه السالفه معقوله 300 بحيرة أسماك على أراضي زراعية كبيرة وغنية على موقع استراتيجي زين
ليش ليش تعبونا قولوا بها ثروات واحنا مسيطرين عليها وما نخليها لها يرجعون حتى نبقى مقفصين عليهن حتى انا أخت... هذا سبب منطقي بالنسبه لي معقول بمجال يعني بعد 140 الف واحد مسميتوهم ارهابيين وخيك بالاستخبارات فشلتوه قدام كوكا والجزيره الداخليه خليتوه يفر ويله ويطفر حاجزي ثلاث ساعات مثل اي مواطن عراقي صالح يباوع صفح بالغلط على خيك بالامن الوطني بس بعد 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 باو هو بس الموضوع مال بس زراعه وهيجي طريقه قانونيه ما اعتقد الموضوع يوقف بس يم الثورات القصه اخطر اكو شغلات اكبر تصير بهاي المنطقه هذا الخاتم تعال تعرف وراء احطه انا اكو شيء اكبر بل... خلي ابدي احسب شي يصير لكم هناك والله ايش تسوون هناك جوا واحنا ما ندري على اساس تضم المنطقه الان مستودعات للممنوعات والمهربات والاسلحه وايضا معتقلات غير قانونيه ونحو 1000 معتقل وفقا لمصادر امريكيه هاي اولا تحولت المنطقه الى مستودع للممنوعات والاسلحه والتهريب والمعتقلات غير القانونيه للجماعات التابعه لايران سوري انا ما اقصد كتاب حزب الله لا كتائب حزب الله ما تابع لإيران مستقلة ومقاومة وطنية عراقية شريفة <تصفيق> بعد أسرار غامضة تلف من طاقة جرف الصخر يقول المراقبون إنها ملاذ لأنشطة ميليشيات حزب الله والفصائل الموالية لإيران تجري داخلها أنشطة عسكرية عديدة بما في ذلك عمليات تطوير الصواريخ ولا يسمح لأي قوة عراقية أخرى بدخولها حتى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصفوها بالقاعدة الإيرانية التي تضم معتقلات لمئات الناشطين العراقيين ثانيا المنطقة صارت مكان تطوير الصواريخ اللي يمكن ينفسها ضربة محيط شكل واللي التحقيقات تقول الصواريخ لها علاقة بإيران بالإضافة إلى أنه مكان على اسمال بيظهر بمزارع بعد لدينا عدد المغيبين من أهالي جرف الصخر تجاوز ثلاثة آلاف معتقل لحد هذه اللحظة وهؤلاء مغيبين ليس لدينا أي معلومات عنهم ولكن المعلومات المتوفرة إنهم يرزحون في معتقلات سرية وكثير منهم قد تعرض إلى التصفية الجماعية وهاي ثالثا المنطقة مستخدمة لتغييب الناس وما أعرف ليش سموه تغييب هو اختطاف هو مو تغييب هذا اختطاف اسمه التغييب هو أن تأخذ واحد وتضمه بس هذا خطف يعني ما اعرف ليش مسمي تغييب هاي المصطلحات السخيفه اللي اللي غيروها على اساس تصير شوي اكيد اختطاف المنطقه مستخدمه لاختطاف الاف الناس بدون ما واحد يعرف بهم لحد الان مصيرهم شنو واللي الاخبار تقول اكثرهم الصفوا وراحوا واللي حتى هم ورا ما الصفوا فهم دي يستخدمون كاداه الابتزاز لاهاليهم دي يروحون لاهاليهم يقولوا لهم بينكم بعد عايش وهم يعرفون بي ميت وياخذون من عندهم فلوس حتى يقول لهم راح نجيب لكم اخبار عن ابنكم بس هو خاصة وراء اكتشاف مقابر جماعية حديثة تم ارتكابها خلال الست سنوات الفاتت بأكثر مدينة ومحافظة قريب من الجرف وغير الجرف مقابر جماعية ما حد يعرف مصيرها شنو أساسا ولا السياسيين اللي من هذه المناطق يتجرؤون يفتحون هذا الملف لأنه عندهم مصالح ويا إيران وما يريدون يخسروها كل ما تطلع مقبرة جماعية يمشوها بكم تغريدة تستنكار وسدون الموضوع أما إحنا فرح نفتح ملف المغيبين بالحلقات الجاية هسه الولائيين والفصائل اللي لازمة الجرف راح يروحون هسه يسوون حمله بتويتر بو بو بيصير يا حشد بو 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 لا حبي كلامي واضح واللي جاي يسولف بي واضح فعوفوا هاي التعلاقه وهاكم هذا محافظ بابل اسمعوا شو يقول في المرحله الانتقاليه بتحرير الجرف كانت بعض المجاميع اللي يعني مثل ما تقول انطوت تحت مسميات الفصائل أو اللي اشتركت بتحرير بالتحرير لا هي مو اللي اشتركت اصلا هاي ما اشتركت اساسا بس هم يعني لبسوا الزي مال الحشد والفصائل وادعوا انهم هم حشد وفصائل بس هم ما لهم علاقه بهذا الموضوع اطلاقا ايه وانا اوديك هسه اشدك بهليكوبتر واشمرك مو فوق على الجرف انه بيقولون قوات الاحتلال تقصف الحشد ربطك بمطر وادزك ركض النبع عمو صباح يلزمه عمو صباح يلزمه ويسوي برنامج العب بيك محي بس بالفضل خاف ما اصيح بات وتضيع من عندي البات اي انتوا على بالكم سالفه جرف الصخر اللي هنا وانتهت؟ بهاكم الاقوى عاد حبيبي انتم مبين عليكم حبابين وما تدرون شكو اكو منطقه اسمها جرف الصخر، جرف الصخر هذه 
الان طبعا تعرفين انت اهلها نازحين ممنوعين من العوده مسيطر عليها من قبل ميليشيا اسمها حزب الله ميليشيا حزب الله تسوي بهاي المنطقه سجون سريه وتسوي محاكم شرعيه وتزرع مخدرات وحشيشه بهاي المنطقه والان يوجد دعاوي ومحاكمات لقيادات كبيره في الميليشيات التابعه لفصائل المقاوله اقصد المقاومه والممانعه مسجونين حتى عند هيئه الحشد الشعبي حتى هيئه الحشد حابسه منهم <تصفيق> العب خالو اضحك حيدور يا ابو السرايا السالفه مو يم السيد متونس انت هسه <تصفيق> زين هسه ورا ما احتليت جرف الصخر وحولت المدينه الى معسكر لممارسه نشاطاتكم حشيشه وخطف مزارع سمكيه وتطوير صواريخ منطقه فريزون مالتكم منطقه حره كلش تسوون بيها ما باقي بس يطلعون من هناك الربع ودي يسوون سيوف احنا هسه افتهمنا شنو يعني تحويل الطارميه الى نسخه من جرف الصخر هسه صار واضح ايش تريدون تسوون بالطارميه ورا ما تحتلون الطارميه اذا مشت الامور بخططكم العبقريه هاي راح يطلعون من الجامعه الارهابيه منها ويقعدون بغير منطقه فش تسوون هم تروحون تحتلوها وتجرفوها من السكان وتبقى القصه هيك ما تخلون احد يطبلها وهاي خطه تجريف ونزع المناطق من سكانها ترى مو انتم مكتشفيها هاي كان يسويها النظام السابق والمناطق المعارضه له من تجريف بساتين الدجيل الى تشفيف الاهوار الى التغيير الديموغرافي اللي بكركوك اللي تسوون نفسه النظام السابق اللي تدعون معارضته انتم بالحقيقه جاي تسوون نفس الخطط مالته وهاي هم النا بيها حركه لا والحلو هذول الولايه يريد يرجعون الفلسطينيين لبيوتهم حبي دخلوا اهالي جرف الصخر يرجعون لبيوتهم اول ورا نتفاهم على تحرير فلسطين. المحبس بو قبيدي لانه جرف الصخر طلعت اصعب من موردور للاسف. وين اردت الزمن؟ خلي ارجع لمديريه مرور الجمهوريه احسن. تسمعون على خير.